。要不是看完了搭建过程，很难想象这些零散的砖块，十小时就能变成一场雪山列车大劫案。贺云组拿到的是冬天主题，小哥是打火车的高手，他的火车坐到了旧级去颗粒化，一时都看不出是乐高。贺云组设计了一场火车大劫案，小哥这边忙着策划抢劫案，劫匪用炸弹制造雪崩逼停火车，妹子在另一边疯狂垒砖，七小时拔地而起了一座雪山，这么大用砖量，看着手就疼。Do I have the calluses？ <笑>火车从隧道驶出，刚开上高架桥就遇上了人为制造的雪崩，透过车窗，劫匪们在拎着钱袋子抢劫乘客，桥下的劫匪开着跑路用的车，故事完整，技术到位，雪。山的背后，甚至还有小彩蛋，一个正在工作的倒霉矿工。I would love to send the robbers on top of the train or rappelling down out of the train. A little bit more action to entice us into what's happening. 复活赛还有三组之前的出局的选手，分别拿到了剩下的三个季节。情侣组拿到了秋天，准备做一场秋日野营。小哥把自己祖父母的房车还原了出来，但干巴巴的一个野营太无聊。他们加了只突袭的野熊进去，这熊最后看着比山还高，比利时条，但审美尚存。亚裔组拿到的是春季，但时间快过去了两个小时，他俩竟然还在构思。这时间都够长发小哥重拆一遍的了。就在我以为他们彻底凉了的时候，他们终于憋出了个彩虹凤凰的计划，最后在颜色上占了个 C 位。果然人还是得逼一把。投资情侣组还是喜欢拟人化题材，冰激凌怪攻击冰激凌店的故事。作为第一场就被淘汰的选手，他们在实力上确实弱了不少。最后还是给力的冬日雪山和秋季野营赢得了胜利，厄运组和情侣组复活成功，晋级下一场劫机游戏。十二个小时用乐高设计一款原创劫机游戏，就是本场比赛的目标。身为九零后的长发小哥，受到了八十年代的摇滚明星主题，稍微超纲了点摇滚明星意味着游戏的定位是音乐，他们游戏的玩法很简单，玩过音游的都知道，团队音符获得积分等级提升。游戏分为三个关卡：地下乐队、酒吧演出、顶端是演唱会舞台。Man, spinning drum kit man. Yes, love the concept. OK， 重点来了，必须要灯光按顺序出动三个不同的开关，然后以相反的顺序再触发一遍。我有点怀疑，这么烧脑的结构，真的能用乐高实现吗？负责机械的卷毛在脑子里疯狂编程。Your man is very focused over there. Owen. Hmm.、Mm. Yeah, he's trying to work out a. Thinking with Jiggy Bob, he wants it. Something like that. 在尝试了一桌子零件后。这个因为觉得你们可能听不懂，所以我都懒得解说原理的结构，最后还真的给它做出来了。除了关卡的动态效果，其他上还做了履带传动，下面的拖轮结构让琴键来回起伏，整个链路完美联动。随着乐队的不断晋升，旁边亮起了不同的数字灯光，最终达到顶级舞台，成为演奏之王。能在家里摆一个这样的乐高街机，可能是每一位经历过街机厅时代人的梦想。作为本季机械上最牛逼的作品，连评委都赞不绝口。It's so awesome. It is so awesome. 不得不说，这一次长发组的模型简直是科技组和小颗粒的天作之合。胡子哥运气真拉满，拿到了小龙人，这就迅速进入了他们的王者领域——动物系。他们的游戏叫《巨龙战争》，最终关卡里小龙人召唤了龙的力量，引出代表正邪的两条龙战斗。评委认为，主角小龙人的戏份太少。将设定改成小龙人自己和龙战斗，另一只红龙直接被扔掉也太可惜了。以他们的水平，或许可以做成双头龙，在机器里铺好城镇背景，加上血条和数值，整个界面更横版格斗的感觉了。然而就在最后十分钟的关头，显示数值的机械突然卡住，我不厚道的笑了。要是没进前二，肯定要请客了。可能是积分器里面的颗粒太大卡住，胡子哥慌了，最后一秒钟手一抖，扣上了面板。小龙人踏着脚下的火焰，在街上和巨龙搏斗。如果不是滚动积分器没有实现，这个战斗的镜头感足以让他们再冲一次冠军了。短发小哥拿到的是滑板女孩，他们要做一个竞速类游戏，游戏设定是滑板女孩和一只巨型下水道老鼠赛跑。画面定格在女孩跳跃翻转滑板，通过终点线的瞬间，身后的巨型老鼠被橡胶皮绊倒，下面还做了连招组合。背景、中景、前景都有各自的元素，中规中矩就是差了点啥，还是评委一针见血的点出作品的缺陷。There's no one key focal point. Seems to be lacking that one key thing that really wants to grab your attention. 厄运组拿到了太空战士，他们准备搭的是所有人都玩过的太空射击游戏。先用曲柄连杆做出运动骨架，再把小战舰固定上去，就有了来回扫射的动态感。小哥还在顶部藏了一个 game over。Um, Debbie and Ryan, let's do it.、Oh. 银河女孩是一款太空射击游戏，主角用闪烁的激光发射器攻击 BOSS 的同时，还要躲避外星生物的攻击。背景上有各种颜色的行星，下方有积分器和等级弹夹。血条竟然是用渐变的人仔做的。It's a pretty cool guy。因为妈妈组从来没玩过街机游戏，主持人推了台街机，让他们体验一下。
虽然没吃过猪肉，但看过猪跑。妈妈组的游戏性不算强，但也能看。主角僵尸拉拉队长在不同关卡里收集口红和梳子，为了把僵尸朋友们变回人类。最后，他要和邪恶 BOSS 科学老师进行 PK。整体颗粒部分太多，也是妈妈组一直以来的短板了。情侣组拿到的是特技演员，他们设计摩托车手，冲上斜坡，飞越一排大巴车顶，中间可以做各种花式炫技动作，增加得分。除此之外，情侣组还想秀一个强迫透视。Hi, tiny brick man. How you going? Hi, b e h i n d How are you? I see a pretty good little guy. Yeah, good. Come. That's false perspective. 他们要营造主角飞越了很多巴士的错觉。That freaking works. North work. 盖伦都没有你让我沉默，你们就不能把车换个颜色吗？特技演员太重了，不能安稳在车上，科技键用不好就会像这样噼里啪啦往下掉。情侣组的成品除了摩托车，能看的部分实在太少，就不细说了。好在这只是一场娱乐局，不然他们现在已经抢票回家了。最后，本期冠军给到了长发小哥的音游演奏之王，他们将拿到豁免权，不用参加下一期的淘汰赛。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。